Hey everyone, welcome back to the channel. I am Sanket Singh. I am currently working as a software engineer at Google and welcome back to another video. So on this channel, we talk about tech, productivity, software engineering, coding, programming, gaming, etc. Today, we are going to talk about a very interesting topic where I will tell you some tips which I work for my friends and refer to my tips how to invest time in personal projects and how to build good पर्सनल प्रोजेक्ट्स क्या एलिमेंट्स रहने चाहिए अच्छे पर्सनल प्रोजेक्ट्स के लिए जो आपके रिज्यूमे में हाईलाइट करें और आपको कहीं पे भी आ, अच्छी प्रोफाइल बिल्डअप करने में हेल्प करें इस सब के ऊपर हम लोग बात करेंगे क्योंकि प्रोजेक्ट्स आर वन ऑफ दोज थिंग्स जिससे एज अ स्टूडेंट यू आर जज कि आपने कितना काम करा है क्या क्या अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करा है क्या क्या डोमेन्स को एक्सप्लोर करा है ये सारी की सारी चीजें प्रोजेक्ट्स के बेसिस पे जज करी जाती हैं सो so, इस वीडियो में इसी सब के ऊपर बात करेंगे मैं कुछ अपने टिप्स दूंगा कि मेरे को क्या लगता है कि कुछ अच्छे प्रोजेक्ट आइडियाज हैं आई विल ऑल्सो टेल यू गाइज अबाउट द फैक्ट कि आप कैसे अपने नॉर्मल करिकुलम और सेमेस्टर्स के साथ अपने बाकी कॉम्पिटेटिव कोडिंग के साथ या फिर अपने राउंड्स के प्रेपरेशन के साथ आप प्रोजेक्ट्स को कैसे टाइम दे सकते हैं क्योंकि कई बार ऐसा होता है स्टूडेंट्स प्रोजेक्ट्स एंड सॉफ्टवेयर डेव में बहुत ज्यादा टाइम इंडल्ज करने लगते हैं कॉम्पिटेटिव और अपने सेमेस्टर की चीजों को थोड़ा सा बैकलॉग में रखने लगते हैं तो इस सबको कैसे आप लोग अवॉइड कर सकते हैं इस सब के बारे में बात करेंगे बट uh, आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डू लाइक द वीडियो इफ यू फाइंड द वीडियो टू बी हेल्पफुल फॉर यू डू शेयर द वीडियो टू योर फ्रेंड्स सो दैट दे कैन ऑल्सो गेट सम कुल टिप्स अराउंड हाउ टू मेक पर्सनल प्रोजेक्ट्स एंड विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स जस्ट स्टार्ट तो so, सबसे पहले तो हम लोग ये बात करने वाले हैं कि सेमेस्टर में अपनी पढ़ाई के साथ अपने कोडिंग प्रोग्रामिंग कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग वगैरह के साथ आप लोग प्रोजेक्ट्स वगैरह में टाइम कैसे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि टाइम मैनेजमेंट एक ऐसी चीज होती है जो प्रोजेक्ट और कॉम्पिटेटिव दोनों के साथ बच्चे नहीं कर पाते किसी एक में अगर बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बिल्डअप हो जाता है तो बच्चे उस, उसकी तरफ थोड़े से इंक्लाइन रहते हैं दूसरी चीज को काइंड ऑफ अवॉइड करने की कोशिश करते हैं सो वॉट आई वुड सजेस्ट टू एवरी इज मेरे को ऐसा लगता है कि इफ यू आर इन बीटेक मैं एक बीटेक का आइडियल सिनेरियो लेके चलूंगा अगर आप किसी और डिग्री में हैं तो आप इस चीज को स्केल डाउन या स्केल अप कर सकते हैं बट आई बिलीव कि अगर आप बीटेक में हैं और आपने आपके पास आठ सेमेस्टर हैं ऑब्वियसली सो आई वुड रेकमेंड कि आप अपने पहले दो सेमेस्टर में तो नॉर्मल कोडिंग कोई लैंग्वेज सीखे डेटा स्ट्रक्चर एलवर्थम सीखे थर्ड सेमेस्टर जब आपका आता है तो आई वुड से कि पूरा का पूरा थर्ड सेमेस्टर आप इन्वेस्ट करें एक पूरा सेमेस्टर आप इन्वेस्ट करें जहां पे आप कोई भी डेवलपमेंट पैराडाइम सीखे अब डेवलपमेंट पैराडाइम है कौन कौन सी सो so, आप वेब डेवलपमेंट सीख सकते हैं आप मोबाइल ऐप डेवलपमेंट सीख सकते हैं मोबाइल में भी आपके पास ऑप्शन है कि आप एंड्रॉइड की तरफ जा सकते हैं या आईओएस की तरफ जा सकते हैं अपार्ट फ्रॉम दैट अगर आपको मशीन लर्निंग वगैरह की चीजें और थोड़ा मैथ्स एक्साइट करती है थोड़ा मशीन लर्निंग प्रेफर कर सकते हैं अगर तीनों में से आप मेरी टिप जाना चाहते हैं कि मैं क्या रिकमेंड करूंगा आई वुड रिकमेंड किया वेब वाला पार्ट ज्यादा एक्सप्लोर करें बिकॉज आगे अपॉर्चुनिटीज आपको वेब डेवलपमेंट में ज्यादा मिलेगी और मोबाइल डेवलपर्स को भी या थोड़ा एम एक्सपर्ट्स को भी थोड़ा बहुत वेब की नॉलेज आगे चल के होनी चाहिए इन ऑर्डर टू बिल्ड स्केलेबल एप्स ठीक है तो अब आप थर्ड सेमेस्टर का पूरा टाइम अपने वेब डेवलपमेंट तो सीखने में लगाइए वेब डेवलपमेंट में यू शुड लर्न फ्रंट एंड डेवलपमेंट बैक एंड डेवलपमेंट फ्रंट एंड में अच्छा डिजाइन कैसे बनाए यूजिंग एस टी एल सी एस एस एंड जावा स्क्रिप्ट बूट स्ट्रैप जैसे फ्रेमवर्क्स एंड लाइब्रेरीज के बारे में पढ़े सिंगल पेज एप्लीकेशन फ्रेमवर्क्स के बारे में पढ़े लाइक एंगुलर व्यू या फिर लाइब्रेरीज लाइक रियक्ट और साथ ही साथ बैक एंड पढ़े बैक एंड में आप कोई भी टेक्नोलॉजी यूज कर सकते हैं मे बी नोड और मे बी रूबी और मे बी पाइथन वट एवर यू फील लाइक थोड़ा बैक एंड सीखे और एक पूरा सेमेस्टर इन्वेस्ट करें ताकि आप डेवलपमेंट वाला पार्ट सीख पाए इससे होगा क्या कि आगे आपको प्रोजेक्ट अगर बिल्ड करने हैं तो प्रोजेक्ट आप किसी रियल लाइफ सिनेरियो पे कोई प्रोजेक्ट बिल्ड करेंगे तो उसके लिए आपको ये डेवलपमेंट टेक्नोलॉजीज पता होनी चाहिए ये पता होना चाहिए कि कैसे एक फुल फ्लेस्ड ऐप बनती है कैसे फुल फ्लेस्ड ऐप डिप्लॉय करी जाती है सो so, अगर आप अपना थर्ड सेमेस्टर का टाइम इसमें बताते हैं तो दैट वुड भी वेरी नाउ यू आर लिफ्ट विद फाइव मोर सेमेस्टर्स नाउ हाउ टू बिल्ड सम गुड प्रोजेक्ट इन दीज फाइव सेमेस्टर्स सी आई यूज टू फॉलो अ वेरी बेसिक फंड मैं क्या करता था और मैं आगे लोगों को भी क्या रिकमेंड करूंगा इस बहुत सारे कॉलेजेस में और बहुत सारी सोसाइटीज एंड ऑल हैकेथॉन्स कंडक्ट करवाते हैं नाउ दीज हैकेथॉन्स आर वेरी स्पेशल व्हाई क्योंकि इस हैकेथॉन में पूरी कंट्री से कभी कभी लोग पार्टिसिपेट करने आते हैं हैकेथॉन का एक मेन थीम होता है एक मेन एजेंडा होता है इस एजेंडा के ऊपर आपको कोई प्रोजेक्ट बिल्डअप करना होता है तो अगर आप हैकेथॉन्स में पार्टिसिपेट करते हैं तो आप ऐसे ही कोई नॉर्मल क्लोन्स नहीं बना रहे होते आपके पास
तो टीम प्रोजेक्ट आपके पर्सनल किसी सिंगल अगर किसी बच्चे ने बनाया प्रोजेक्ट किसी अकेले बच्चे ने बनाया प्रोजेक्ट उससे काफी ज्यादा बड़ा रहेगा कोड बेस थोड़ा बड़ा होगा मल्टीपल पैराडाइम्स टच कर पाओगे आप लोग लाइक आपकी टीम में कोई मोबाइल डेवलपर है कोई एम एक्सपर्ट है आप वेब डेवलपर हो तो आप काफी बड़ा एक इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बना सकते हो तो टीम के होने की वजह से प्रोजेक्ट का थोड़ा स्केल और स्कोप दोनों ही बढ़ जाते हैं अकेले आप प्रोजेक्ट करोगे तो थोड़ा स्कोप कम रह जाएगा बट टीम में ये स्केल और स्कोप काफी ज्यादा बढ़ जाता है तो अब हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करने के लिए मैं क्यों कह रहा हूं सो जस्ट थिंक अबाउट इट एवरी सेमेस्टर यू विल गेट टू ऑलमोस्ट टू न्यू प्रोजेक्ट्स पर सेमेस्टर तो अगर आप तीन से चार सेमेस्टर में भी पार्टिसिपेट करते हैं तो आपको छह से आठ प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे अगर आप हर बारी नया प्रोजेक्ट बनाते हैं अगर लेट से हर सेमेस्टर में एक ही भी प्रोजेक्ट नया बनाते हैं तो भी पांच सेमेस्टर में आपके पास पांच नए प्रोजेक्ट होंगे अब आप कहोगे कि प्रोजेक्ट बनाने में टाइम भी तो लगेगा अब हैकेथॉन्स में क्या होता है कि हैकेथॉन्स की प्रॉब्लम स्टेटमेंट जनरली हैकेथॉन से लगा लो ऐसे दस दिन या पंद्रह दिन पहले आती है तो पीपल फर्स्ट Try to build up a team. उस build team में हम लोग प्रोजेक्ट का एनालिसिस करते हैं डॉक्यूमेंट बनाते हैं कि क्या रिक्वायरमेंट्स है क्या हम बनाने वाले और टाइम लाइन सेट करते हैं और बच्चे जनरली 10 से 12 दिन के पीरियड में एक बहुत ही बड़ा प्रोजेक्ट एग्जीक्यूट कर पाते हैं क्योंकि एक प्रेशर होता है हैकेथॉन का कि आपको हैकेथॉन में जाके पार्टिसिपेट करना है आपको हैकेथॉन में जाके परफॉर्म करना है तो ये दो हफ्ते का काइंड ऑफ एफर्ट होता है जिसमें आप हैकेथॉन में पार्टिसिपेट भी कर लेते हो हैकेथॉन के लिए प्रिपेयर भी कर लेते हो प्रोजेक्ट आधे ज्यादा बच्चे हैकेथॉन से पहले बना लेते हैं बचा हुआ प्रोजेक्ट हैकेथॉन में कंप्लीट करते हैं सो लगा अराउंड दो हफ्ते के एफर्ट में जो आप प्रोजेक्ट बनाओगे अगर आप खुद से बनाने बैठोगे इस स्कोप और स्केल का प्रोजेक्ट तो आपको शायद महीनों लग जाए सेकेंड थिंग इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए अगर कोई नई टेक्नोलॉजी पढ़नी होती है तो उस नई टेक्नोलॉजी को पढ़ने में भी आप जनरल केस में कम टाइम लगाओगे क्योंकि आपके पास बहुत प्रेशर होगा आपके पास डेडलाइन होगी आपको कैसे भी करके चीजों को जितना रिक्वायर्ड है उतना पढ़कर एग्जीक्यूट करना ही करना होगा राइट right? तो यहाँ पे दो हफ्ते का एफर्ट लगा के आपको एक प्रोजेक्ट मिल जाएगा अगर मैं मान के चलू की फोर मंथ्स का एक सेमेस्टर रहता है तो लगा लो एक मंथ आप अपने प्रोजेक्ट को दे रहे हो दो हफ्ते एक हाथ को दो हफ्ते दूसरे हाथ को बचे हुए पूरे के पूरे तीन महीने आप अपने कॉम्पिटेटिव प्रोग्रामिंग को अपने डेटा स्ट्रक्चर्स और एल्गोरिथमिक स्किल्स को बिल्डअप करने के लिए दे सकते हो तो इससे आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा और बीच में थोड़ा ब्रेक मिलेगा तो आपको एक फ्रेश स्टार्ट मिलेगी जब आप हाथों के बाद अपने कोडिंग वाले पार्ट में जाएंगे तो ये मेरी सबसे बड़ी टिप रहेगी हाथों से पार्टिसिपेट करें बहुत ज्यादा हाथों से पार्टिसिपेट करके भी कोई फायदा नहीं है एक से दो हाथों पर सेमेस्टर पार्टिसिपेट करें एंड मे बी इफ यू विन दैट हैकेथन तो आपके पास एक अच्छी अचीवमेंट आ जाएगी कि आपने ये हैकेथॉन इतने सारे बच्चों में इतने कॉलेजेस में जीते नाउ वेयर टू पार्टिसिपेट इन दिस हैकेथॉन्स तो आप कंट्री के बहुत बड़े बड़े हैकेथॉन्स होते हैं बहुत सारी कंपनीज लाइक गूगल माइक्रोसॉफ्ट भी हैकेथॉन्स कराती हैं स्मार्ट इंडिया हैकेथॉन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करवाती है आप उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हैं और बहुत सारी कॉलेज सोसाइटीज एंड कॉलेजेस भी हैकेथॉन्स करवाते हैं जहां पे आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं ये मेरी सबसे इंपॉर्टेंट टिप रहेगी कि हाउ to to manage time for your personal projects, how to build good personal projects. Ab, matlab, aap socho. Kisi ne koi particular clone hai, for example Yelp ka clone बनाया है एंड आपने एक रियल लाइफ प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोल्व किया है मे बी ट्रैफिक कंजेशन को कैसे हटा सकते हैं उसके आप ऊपर आपने एक प्रोजेक्ट बनाया सो so, किसके प्रोजेक्ट में ज्यादा वेटेज है आपके प्रोजेक्ट में ज्यादा वेटेज है क्योंकि आपके प्रोजेक्ट में टीम वर्क है आपने उससे टीम मैनेजमेंट भी सीखा टीम वर्क सीखा आपके प्रोजेक्ट का स्कोप ज्यादा है आपके प्रोजेक्ट का स्केल ज्यादा है कोड बेस बड़ा है मल्टीपल पैराडाइम्स को टच कर रहा है सो वन सो कोड सो दैट्स वाई एम सींग कीप एन आई ऑन हैकेथॉन्स पार्टिसिपेट इन वन टू टू हैकेथॉन्स एंड दिस विल हेल्प यू टू बिल्ड अ गुड प्रोजेक्ट बेस्ड पोर्टफोलियो Now, अब देखते हैं मान लो अगर आपको हैकेथॉन से पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलता है तो आप खुद से किस तरह के पर्सनल प्रोजेक्ट्स बना सकते हो तो मेरी कुछ कुछ टिप्स हैं कुछ रिकमेंडेशन हैं प्रोजेक्ट्स को लेकर कुछ इसमें से मैंने खुद भी बनाए थे कुछ आप ट्राई कर सकते हैं थोड़ी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो सकती है कोई सिंपल प्रॉब्लम स्टेटमेंट भी हो सकती है सो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर सकते हैं उन सारी चीजों को राइट सो आई वुड से हर बच्चे को एक आधी बार कोई ब्लॉग एप जैसे मीडियम का क्लोन ऐसे टाइप के प्रोजेक्ट तो बना ही लेना चाहिए क्योंकि इसमें काफी सारी चीजें आपको रेस्ट एपीआई के बारे में क्रड ऑपरेशन के बारे में डेटा बेसिस के बारे में ओवरऑल वेब आर्किटेक्चर के बारे में काफी सारी चीजें समझ में आ जाती हैं सो आई वुड से एक मीडियम क्लोन तो आप जब लर्न कर रहे हैं जो टेक्नोलॉजी जैसे बैकअंड और फ्रंटेड लर्न कर रहे हैं उस टाइम ही एक मीडियम का क्लोन कोरा का क्लोन या ट्विटर का क्लोन टाइप का कुछ आप लोग बिल्डअप कर सकते हैं तो ये तो मतलब लर्निंग फेज में ही आपका एक प्रोजेक्ट बिल्डअप हो जाएगा क्योंकि लर्न करते टाइम अगर आप प्रोजेक्ट नहीं बनाएंगे आप सिर्फ कोई ट्यूटोरियल
या ऑनलाइन जज जैसा प्रोजेक्ट भी बना सकते हो जैसे कोर्ट शेफ कोर्ट फोर्सेज या हैकर रैंक जैसे ऐप्स है ये ऐसा इसका कुछ क्लोन बनाने की कोशिश कर सकते हो कि ये फेयरली आपका कॉम्प्लेक्स एप्लीकेशन रहेगा इसमें आपको ऑब्वियसली फ्रंट एंड बैक एंड तो कनेक्ट करना ही होगा साथ में आपको कोर्ट सबमिशन की पाइपलाइन बिल्डअप करनी होगी डॉकर कंटेनर सेटअप करने होंगे जो आपकी कोर्ट सबमिशन की पाइपलाइन के एंड पे होंगे वहां पर आपका कोड एग्जीक्यूट होगा आपको क्यूइंग मैकेनिज्म देखने होंगे कि अगर हाई ट्रैफिक पे बच्चे सबमिट कर रहे हैं कोर्ट तो कैसे उसको इवेल्युएट करा जाए तो ये सारी चीजें एक ये बहुत ही इंटरेस्टिंग और काफी बढ़िया प्रोजेक्ट आपके रिज्यूमे के लिए आ सकते हैं कि आप एक ऑनलाइन जज बनाए इसके अलावा और क्या प्रोजेक्ट्स आप लोग बिल्डअप कर सकते हैं तो आप कुछ स्पेसिफिक सर्विसेज बना सकते हैं जैसे मैंने अपने कॉलेज टाइम में एक की लॉगर सर्विस बनाई थी जो कीबोर्ड स्ट्रोक्स रिकॉर्ड करती थी आप कुछ और तरह की सर्विस या क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं जैसे अगर आपकी कोई मीटिंग है कोई कुछ लोग अपनी मीटिंग मिस कर देते हैं तो आप कुछ क्रोम एक्सटेंशन बना सकते हैं जो उस टाइम कोई पॉप अप दिखाए किसी के आउटलुक कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट होकर या किसी और कैलेंडर के साथ इंटीग्रेट होकर आपकी अभी मीटिंग है और मे बी कुछ मेल्स भेजे ऐसा कुछ सर्विस बना सकते हैं या जैसे मैंने की लॉगर सर्विस बनाई आप की लॉगर सर्विस बना सकते हैं राइट या फिर पासवर्ड सजेशन के लिए सर्विस बना सकते हैं या फिर एक आप ऐसी सर्विस बना सकते हैं जो आपको यू का टाइनी यू दे तो ऐसे टाइप की आप डेस्कटॉप एप से भी बना सकते हैं ये भी आपका एक अच्छा पोर्टफोलियो में प्रोजेक्ट रहेगा क्योंकि ये काफी हैंडी होंगे और काफी रियल लाइफ यूज केसेस में आपको खुद भी कमाएंगे मे बी आप ई मेल स्पैम फिल्टर्स बना सकते हो या फिर आप बना सकते हो ऑनलाइन मेलिंग सर्विस जहां पे आप सुबह सुबह लोगों को जोक्स भेज रहे हो या फिर मोटिवेशनल कोर्ट्स भेज रहे हो या फिर इंपॉर्टेंट न्यूज भेज रहे हो सो एन सो तो ऐसी सर्विसेज आप बना सकते हैं इसका कोई बहुत ही स्पेसिफिक फ्रंट एंड नहीं होगा बट आई वुड से कि ओवरऑल एप्लीकेशन ओवरऑल यूजेज इन सर्विसेज का काफी ज्यादा हाई रहेगा अपार्ट फ्रॉम दैट लाइक ऑनलाइन जजेस और इनके अलावा कुछ अच्छे क्लोन्स बना सकते हैं आई वुड से आप बुक माई शो का क्लोन बना सकते हैं नेटफ्लिक्स का क्लोन बना सकते हैं वाई बिकॉज इसमें आपको वीडियो रेंडरिंग या फिर छोटी वीडियो क्लिप्स को कैसे हैंडल करना है इमेजेस को कैसे हैंडल करना है स्केड्यूलिंग कैसे करनी है बुक माई शो में जैसे आप बुकिंग करते हैं या स्केड्यूलिंग करते हैं ये सारी चीजें कैसे हैंडल करनी है आपको इसके बारे में भी आइडिया लगेगा सो माई रिकमेंडेशन विल भी कि आप बुक माई शो या फिर नेटफ्लिक्स का क्लोन टाइप का बनाने की कोशिश करिए क्योंकि इसमें आपका यू और बैक एंड दोनों साइड पर काफी हैवी वर्क रहेगा और आई वुड से लर्निंग अपॉर्चुनिटी काफी ज्यादा होगी दोनों में ही अपार्ट फ्रॉम ऑल ऑफ दिस यू कैन मेक सम स्मॉल मिड लेवल मशीन लर्निंग प्रोजेक्ट्स अगर आपको मशीन लर्निंग में इंटरेस्ट है तो तो मशीन लर्निंग के प्रोजेक्ट्स में आप लोग ऐसे हैंड राइटिंग रिकग्नेशन फेस रिकग्नेशन या फिर लिलिक्स जनरेटर टाइप की चीजें बना सकते हैं बट uh, मेरे को लगता है अगर आप वेबसाइट के प्रोजेक्ट्स के ऊपर फोकस करके रखेंगे दैट वुड बी मोर हेल्पफुल और जो ये वेब वाले प्रोजेक्ट्स मैंने बताया सिमिलर प्रोजेक्ट्स आप मोबाइल में भी इंप्लीमेंट कर सकते हैं सो मोबाइल वालों के लिए भी ऑब्वियसली कोई कम अपॉर्चुनिटीज नहीं है सो दीज वर लाइक माई बेसिक रिकमेंडेशन ऑन वट प्रोजेक्ट्स यू गाइज शुड मेक तो आगे बढ़ने से पहले मैं इस वीडियो के स्पॉन्सर री लेवल को थैंक यू करना चाहूंगा जिनकी वजह से ये वीडियो पॉसिबल हो पाई है तो कैसा रहेगा अगर आप क्रेड स्मॉल केस गेम्स क्राफ्ट ऐसी कंपनीज में फ्रंट एंड डेवलपर की पोजीशंस के लिए अप्लाई कर पाए या फिर अपग्रेड गेम्स क्राफ्ट स्मॉल केस डिजिट क्रेड वन एम जी रेजर पे ऐसी कंपनीज में बैक एंड की पोजिशन के लिए अप्लाई कर पाए या फिर विदांतु क्योर फिट अर्बन कंपनी अपग्रेड यहाँ पे बिजनेस डेवलपर की पोजिशन के लिए अप्लाई कर पाए सो येस ऑल ऑफ दिस इज पॉसिबल बाय री लेवल नाउ सो री लेवल इज अ प्लेटफॉर्म वेर यू कैन गेट योर ड्रीम जॉब बेस्ड ऑन योर स्किल्स नो वन इज गोइंग टू जज यू बेस्ड ऑन वॉट कॉलेज यू आर फ्रॉम रादर दैन दे विल हायर यू बेस्ड ऑन योर स्किल्स ओवर फिफ्टी कंपनीज आर देयर हु विल शॉर्ट लिस्ट यू बेस्ड ऑन योर री लेवल प्रोफाइल सो री लेवल में आके आप डिफरेंट पैराडाइम जैसे फ्रंट एंड बैक एंड या बिजनेस डेवलपमेंट के लिए टेस्ट के लिए रजिस्टर कर सकते हैं टेस्ट की कॉस्ट है वन ट्रिपल नाइन एंड यू कैन यूज माई कोर्स संकेत टेन टू गेट टेन परसेंट डिस्काउंट ये टेस्ट पांच डिफरेंट लेवल्स में कंडक्ट कराया जाएगा जहां पे आपके एलग्रिमिक स्किल्स प्रोजेक्ट डेवलपमेंट स्किल्स और इसके बाद एक इंटरव्यू फॉलो अप होगा अगर आप री लेवल के थ्रू जॉब पाते हैं सो ऑल ऑफ दिस रजिस्ट्रेशन फी विल बी रिफंडेड बैक टू यू हंड्रेड परसेंट इफ यू गेट अ जॉब सो वॉट आर यू वेटिंग फॉर गेट योर ड्रीम जॉब बेस्ड ऑन योर स्किल्स पर्सनल प्रोजेक्ट्स के अलावा या हाकाथॉन्स के अलावा आप और भी तरीके से किसी और के प्रोजेक्ट में भी कंट्रीब्यूट कर सकते हैं थ्रू ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन आप ओपन सोर्स डिपॉजिटरीज ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स में जाके कंट्रीब्यूट कर सकते हैं वो प्रोजेक्ट आपने पूरा खुद से स्क्रैच से नहीं बनाया होगा बट उस प्रोजेक्ट के कुछ फीचर्स आपके थ्रू इंप्लीमेंटेड होंगे और जनरली ओपन
उससे मिलता जुलता प्रोजेक्ट हो ताकि आपको लर्निंग टेक स्टैक वाली लर्निंग आपको थोड़ी कम करनी पड़े आपको प्रोडक्ट वाली लर्निंग थोड़ी ज्यादा रहे तो आप ओपन सोर्स पे कॉन्ट्रीब्यूशन करिए काफी सारे ओपन सोर्स इवेंट्स होते हैं जहां पे आप सेलेक्ट हो सकते हैं लाइक गूगल समर ऑफ कोड आउट कुछ और भी है लाइक रियल्स गर्ल समर ऑफ कोड ये शायद अब बंद हो गया है और भी काफी सारे ओपन सोर्स इवेंट्स होते हैं सो यू कैन चेक दम आउट एंड ट्राई टू कॉन्ट्रीब्यूट इन इवेंट्स में ही नहीं इन इवेंट्स के अलावा भी आप ओपन सोर्स में कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं ये भी आपको अच्छे प्रोजेक्ट्स की तरफ इंक्लाइन करवाएगा एक रेलिवेंट प्रोजेक्ट होगा मोस्ट प्रॉब्ली वो प्रोजेक्ट डिप्लॉयड होगा और यहाँ पे डोमेन और ज्यादा ओपन हो जाते हैं क्योंकि ओपन सोर्स में काफी सारी लैंग्वेजेस हैं आप पाइथन में पाइथन के फ्रेमवर्क्स लाइक जैंगो में इन सब में भी कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं तो डोमेन और ज्यादा बढ़ जाता है और ओपन सोर्स में लोग काफी हेल्पफुल होते हैं कम्युनिटीज और ऑर्गेनाइजेशन न्यू ऑन बॉडीज को काफी ज्यादा हेल्प करती है कि आपको कैसे प्रोजेक्ट सेटअप करना चाहिए प्रोजेक्ट में क्या करना चाहिए कैसे फर्स्ट कमिट करना है कौन से बग्स को पिक करना है इसकी अच्छी डॉक्यूमेंटेशन और अच्छी गाइडेंस होती है उनके ई मेल इन थ्रेड्स पे उनके स्लैक चैनल्स पे सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइज टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड ऑफ ओपन सोर्स मैं काफी जल्दी ओपन सोर्स के ऊपर इन सारे इवेंट्स के ऊपर भी कुछ वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा सो डू हिट द सब्सक्राइब बटन इफ यू वॉन्ट टू गेट नोटिफिकेशन अबाउट ऑल द अपकमिंग वीडियोज राइट बट आई वुड हाईली रिकमेंड यू टू एक्सप्लोर ओपन सोर्स एंड ओपन सोर्स को करने से पहले आप अपने दिमाग में ये बात हमेशा सेट करके रखिए दैट ओपन सोर्स कॉन्ट्रीब्यूशन इज नॉट अ रेस इट इज नॉट अ कॉम्पिटेटिव एग्जाम और समथिंग इट्स ऑल अबाउट योर इंटरेस्ट अगर आपको इंटरेस्ट है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर बिल्ड करने में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में तो ओपन सोर्स से ज्यादा बढ़िया पाथ आपके लिए कुछ भी नहीं हो सकता वहां पे जितना आप लोगों को सीखने को मिलेगा बेस्ट प्रैक्टिसेस, स्केल डिफरेंट प्रोडक्ट्स, डिफरेंट टेक्स टैक्स ये सारी की सारी सारी चीजें एक साथ टीम वर्क अच्छी टीम होगी रिमोटली uh, आप किसी और टीम के साथ काम कर रहे होंगे ये सारा का सारा एक्सपीरियंस एक साथ आपको ओपन सोर्स में मिल जाएगा सो आई वुड हाई रिकमेंड टू डू एक्सप्लोर दर्ल्ड ऑफ ओपन सोर्स डेवलपमेंट सो दिस वॉज इट दीज वर माई रिकमेंडेशन ऑन हाउ यू कैन अपग्रेड मे बी योर रेज्यूमे और योर प्रोजेक्ट पोर्टफोलियो विद योर ओन पर्सन प्रोजेक्ट विद सम हैकेथॉन बेस्ड प्रोजेक्ट एंड सम ओपन सोर्स प्रोजेक्ट्स अगर आपको लगता कि ये सारे टिप्स आपके लिए बढ़िया रही आपके लिए वैल्यूएबल रही सो डू कंसीडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल डू हिट द लाइक बटन फॉर द वीडियो सो दैट YouTube की रिकमेंडेशन में ये वीडियो और लोगों तक भी पहुंचे एंड इस वीडियो को आप भी शेयर करिए अपने कॉलेज ग्रुप्स में अपने फ्रेंड्स के साथ जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं कि किस तरीके से प्रोजेक्ट के साथ अपना टाइम मैनेजमेंट करना है कैसे प्रोजेक्ट बनाने चाहिए कहां कहां एक्सप्लोर करना चाहिए अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आई है सो डू कंसिडर टू शेयर द वीडियो आई वुड बी लाइक रियली हैप्पी अगर इस वीडियो से मैं ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाऊं और उनकी हेल्प कर पाऊं एंड इफ यू guys have any other suggestion for the video do comment on the video and do drop your suggestion what other videos do you want to watch i will be bringing you more videos even more frequently on this channel so till then take care guys bye bye have a great week ahead love you all